تعالي بقى كده شمال شويه تعالي لا 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 لا, لا. يمين يمين تعالي كده 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 انت كده العمود طالع من دماغك طب يا ابني اجي اصورك انا طيب يا بنتي لا طب اقعدي كده بس اقعدي انا بحاول اظبط الصوره استريحي بقى <تصفيق> ايوه اه لا انت كده راسك اتقطعت مني خالص بعدين انا مش عارف انا عندي مربعات طالعه في الشاشه مش عارف ده ايه تقريبا الشاشه جابت كاميرا ولا الكاميرا جابت شاشه ولا ايه مش ده بتاع الموناليزا؟ موناليزا ايه يا بنتي؟ ده مات من واحنا صغيرين. خبيه، مش ده قصدي يعني. مساء الخير. هو حضرتك عمو بتاع الموناليزا؟ <تصفيق> ايوه انا بتاع الموناليزا. مش قلت لك؟ اهو. بتذكر اني دايما كنت بحب القصص، يمكن ما كنت دايما بعرف اني بدي اصير فيلم ميكر او صانع افلام. لما خلصت مدرسة ودخلت على الجامعة بلشت أخذ تدريب على تصوير الفيديو يعني برأيي إنه السينما مش من وظيفتها إنها تقدم حلول بقدر ما هي إنه تضع الضوء على المشاكل أنا شخصياً بحب إنه تكون أفلامي عن things that matter أو أمور تهم العالم ما بحس إنه بالضرورة لازم نفكر إنه نحن لما نصنع أفلام إنه في عنا التزام معين العنصر الاول يلي بيوصل للجمهور هو الصوره الفريمينج والصوره هو كثير اساسي للقصه اللي بدنا نحكيها حد فيكم شاف فيلم المومياء اه انا شفته انا شفت بارت 1 و2 و3 تقريبا انت قصدك المومياء لشادي عبد السلام صح بالضبط yes. فيلم المومياء لشادي عبد السلام هو من الافلام المهمه بتاريخ السينما المصريه انعمل بسنه 1969 وهذا الفيلم بيقدم امثله كثير حلوه على موضوع الفريمينج الفريمينج بالنسبه للمخرج هو مثل اللوحة بالنسبة للرسام موضوع الفريمينج بيعتمد بشكل كبير على قاعدة اسمها قاعدة الأثلاث أو The Rule of Thirds بدنا نتخيل فيها أنه في خطين طوليين وخطين عرضيين وهميين طبعاً جوا اللقطة هدول الخطوط بيتقاطعوا نحن بهمنا بالسينما اللقطة تكون متوازنة فنحن عشان نطلع لقطة متوازنة بنحاول أن نضع العنصر المهم جوا اللقطة الشخصية أو الشيء حول إحدى هاي النقاط يلي تشكلت من تقاطع الخطوط يلي موجودة جوا الفريم أوكي ولو ما عملتش كده تركيزه هيضيع مني صح؟ هيضيع طبعا قاعدة كتير مهمة وأثبتت نجاحها يعني عبر السنين من صناعة السينما ممكن نحن إذا ما وضعنا العنصر المهم حسب أو ما كوننا اللقطة حسب قاعدة الأثلاث أو The Rule of Third ممكن أول شيء تطلع اللقطة غير متوازنة يعني شكلها مش حلو أو ممكن تركيز المشاهد يروح على مكان تاني باللقطة غير المكان المهم وهيك ما بيكون اللقطة إلها التأثير المطلوب طبعاً لازم نعرف أنه كل القواعد بالسينما ممكن نكسرها بس لازم نكون عارفين استخدامها الصحيح ودائماً نحن إذا بنختار نروح بالقاعدة أو نكسر القاعدة لازم يكون يعني المرجع بالنسبة لنا هو القصة ومتطلبات القصة أنا مرة سمعت مخرجة بتقول إن هي عايزة تاخد كلوسب بس أنا فهمتش حاجة ساعتها يعني بصراحة كلوسب هو أحد أحجام اللقطات أنا مش فاهم هي اللقطات ليها أحجام؟ أكيد وإزاي أقدر أقيس الأحجام بتاعت اللقطات دي؟ حجم اللقطة بينقاس بعلاقة الموضوع تبع اللقطة أو الشخصية بالمساحة المحيطة فيها مثلا في عنا اوسع لقطات هي اكستريم وايت شوت بنشوف فيها مساحه واسعه بتعتبر تاسيسيه للمشهد مثلا في عندي ب فيلمي لقطه بنشوف فيه البطله الموناليزا موجوده بمحطه الباص وفي حواليها مدينه عمان بهاي اللقطه فرجيت انه هي صغيره بالنسبه للمكان يلي هي فيه بعد الاكستريم وايت شوت في لقطه برضه واسعة بس أضيق شوي بنسميها لونج شوت بنشوف فيها جسم كامل للشخصية أو لعدة شخصيات بس برضه بنشوف فيها مساحة كافية من السبيس أو المكان اللي هم فيه كثير مرات بنبلش المشهد بهاي اللقطة لحتى نقدر نفرج المشاهد علاقة الشخصيات ببعض وبالمكان اللي هم فيه لقطة أضيق شوي بنشوف فيها الشخصية أو الشخصيات لعند الخصر بنسميها ميديوم شوت بالميديوم شوت وهي لقطه كثير يعني مستعمله وبنشوفها مثلا بفيلم لما نقدم البطل والبطله مع بعض بهذا النوع من اللقطات بنكون قادرين نشوف الشخصيه بشكل كافي بس كمان قادرين نشوف لغه الجسد او البادي لانجويج تبعهم اذا بنروح كمان اضيق شوي بنشوف ميديوم كلوز اب 
بهاي اللقطة بيكون شايفين الشخصية لحد الصدر مع الأكتاف بهذا النوع من اللقطات نحن عم نعرف بالشخصية أو عم نشوفها بشكل كافي لنقدر نقرأ تعبير الوجه بس هاي اللقطة ما بتكون درامية مثل اللقطة اللي أقرب منها يلي بنسميها كلوز اب يلي عادة بنشوف فيها الوجه، ممكن كمان بالكلوز اب مش بس الوجه ممكن نشوف أجزاء معينة من الجسم لحتى نفرجي المشاهد معلومات معينة احنا حابين أو محتاجين نفرجي إياها، وطبعا أقرب اللقطات هو الإكستريم كلوز اب يلي بنشوف فيها أشياء مثل العين مثل الأسنان مثل جرح على الإيد بيكون مهم أنه نفرجيها للمشاهد وأنه يتعرف عليها بالنسبة للقصة طبعاً فهمتي كلوز أب؟ آه لا فهمت طبعاً كلوز أوكي حابين هلأ ترجعوا تأخذوا الكاميرا وتشوفوا شو بتقدروا تعملوا بموضوع الفريمينج؟ يس أكيد فرجوا أكيد دوسوا سبسكرايب واعملوا شير ولايك للحلقه وما تنسوش التدريب بتاع الحلقه هتلاقوه في اللينك اللي هيظهر على الشاشه نشوفكم الحلقه الجايه باي باي